പി സി പി എന്നതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ പതിനൊന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കാം ഡിജിറ്റലായി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കാഷിഷ് ക്യൂർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കാഷിഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വിർച്വൽ എന്നതാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടിയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് കാഷിഷ് ക്യൂർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അത് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ സിനിമകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തലക്കെട്ട് കാഷിഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്യൂർ വിർച്വൽ എന്നതാണ് കാഷിഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വിർച്വൽ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക അത് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് കാഷിഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വിർച്വൽ എന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പേര് ഓർത്തു നോക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ചിന് നടത്തിയ സെൻസസ് പ്രകാരം ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനത്തിലെ ഏഷ്യാറ്റിക് സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനം ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺസിന് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വനപ്രദേശമാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സിംഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ കണ കണക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഗിർ വനത്തിലെ ഏഷ്യാറ്റിക് സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വർധനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടുത്തിടെ മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന വേഗബാധ അറിയപ്പെടുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ കേരള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് സിൽവർ ലൈൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ പാതയാണ് സിൽവർ ലൈൻ സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ നീളം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മണിക്കൂറായിരിക്കും ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യം വന്നാൽ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയാണ് അടുത്തിടെയാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം അടുത്തൊരു ചോദ്യം അടുത്തിടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആണ് ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനമാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇതുവരെ ലാൻഡ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം അപ്പോൾ ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വിദേശ വിമാനമാണ് കുവൈത്ത് എയർവേസിൻ്റെ വിമാനം ഓർത്ത് നോക്കുക കുവൈത്ത് എയർവേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ വിദേശ കമ്പനി കണ്ണൂരിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് മക്സസെ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചു ഏഷ്യൻ നൊബൽ പുരസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക ഏഷ്യൻ നൊബൽ പുരസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മക്സസെ പുരസ്കാരം അത് ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാരാണ് നൽകിയിരുന്നത് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉണ്ടായപ്പോഴും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഭൂകമ്പ മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിലും ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തു നോക്കുക മക്സസെ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യൻ നൊബൈൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മക്സസെ പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും മുൻപ് ഇതുവരെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റിവെക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണം തയ്യാറാക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമാണം തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രൂപം കൊണ്ടത് കൊണ്ടതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ന്യൂയോർക്കിൽ ലോക നേതാക്കളുടെ അഭാവത്തിൽ ആഘോഷിക്കും അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷം ആവുകയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ലോക നേതാക്കളുടെ അഭാവത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് യു എന്നിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത് പൊതുസഭാ സമ്മേളനം
ക്ലൈമറ്റ് നൗ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇൻഫോസിസിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇൻഫോസിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക യു എൻ്റെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കമ്പനി എന്ന ലക്ഷ്യം ഇൻഫോസിസ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വാർത്തകളുടെ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഏത് പ്രദേശത്തെ പലസ്തീൻകാരുടെ സ്വകാര്യ ഭൂമി കയ്യേറി ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ നിർമ്മിച്ച വീടുകൾക്ക് നിയമ സാധ്യത നൽകുന്ന ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമമാണ് അടുത്തിടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരമോന്നത കോടതി റദ്ദാക്കിയത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്ത് പലസ്തീൻകാരുടെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ കയ്യേറി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സാധുത നൽകുന്ന ഒരു നിയമം ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമം അതാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരമോന്നത കോടതി അടുത്തിടെ റദ്ദാക്കിയത് ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക വെസ്റ്റ് ബാങ്കാണ് ആ പ്രദേശം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ കോടതി ഇടപെട്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മൂന്നിൽ നിന്ന് പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന് നൽകുന്നതിനായി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അമേരിക്കയാണ് മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി നടത്തിയിരുന്നു അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം നൽകുന്നു എന്നത് ആണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് ഈ പദ്ധതിക്ക് ബദലായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭൂമിക്ക് തുല്യമുള്ള ഭൂമി ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം എന്ന പുതിയ പദ്ധതി അടുത്തിടെ പലസ്തീൻ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് പലസ്തീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക വെസ്റ്റ് ബാങ്കാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക അടുത്തിടെ ഏത് രാജ്യത്തെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം നീണ്ടുവന്ന കേസാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്വീഡൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത്തിനാല് വർഷം നീണ്ടുന്ന കേസാണ് അടുത്തിടെ അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് മുൻ സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒലോഫ് പാൽമേ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് രണ്ടായിരത്തി തന്നെ ആ പ്രതി മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഒലോഫ് പാൽമേ ആണ് സ്വീഡിഷ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മുപ്പത്തിനാല് വർഷമാണ് ആ കേസ് നീണ്ടു നിന്നിരുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി നിയമിതനായ ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ആരാണ് ജനറൽ ചാൾസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർ അടുത്തിടെയാണ് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി നിയമിതനായ ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ജനറൽ ചാൾസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർ അമേരിക്കൻ്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് അമേരിക്കൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക അമേരിക്കയുടെ വ്യോമസേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായിട്ട് നിയമിതനായ ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ജനറൽ ചാൾസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പേരും വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പേരും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഈ ദിവസം ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ജൂൺ പതിനൊന്ന് ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് നഗരം സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ജൂൺ പതിനൊന്ന് റഷ്യൻ സഞ്ചാരി ഇസ്മൈലോ അലാസ്കയിൽ എത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്താറ് ജൂൺ പതിനൊന്ന് ആഗ്ര ഹൈക്കോടതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്ന് കുക്ക് ദ്വീപുകൾ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂൺ പതിനൊന്ന് ഇറ്റലിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ബോംബാക്രമണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂൺ പതിനൊന്ന് സൈലൻറ്റ് വാലിക്ക് ചുറ്റും ബഫർ സോണിന് ഉത്തരവ് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സൈലൻറ്റ് വാലിക്ക് ബഫർ സോൺ എന്ന ഉത്തരവ് നൽ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂൺ പതിനൊന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ ഇത് ബഫർ സോണായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്തു നോക്കുക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് വ
ഇതോടെ ഈ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് വീണ്ടും കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്